娱乐圈喜欢将女明星按年龄划分，比如八十五花、零零小花等等。番茄发现这之中九四年出生的女演员，这几年正式出彩的时候有颜值有作品，就等大爆来一周雨彤。有多少人的微信头像是周雨彤？大家可以去自己朋友圈翻一翻，为什么呢？因为周雨彤风格多变，媚起来可港风，纯起来可校园，日常照沙雕搞怪，走起红毯来又女明星味十足。巴啦啦小魔仙出道的周雨彤，如今已手握几部代表作，比如《大宋少年志》里果敢独立的赵简，《我在他乡挺好的》里的卑微社畜乔西晨，一些作品里的惊鸿一瞥也给人留下深刻印象，如《重返二十岁》里鹿晗的学姐，《相爱穿梭千年中》中心的影月。周雨彤的 vlog 真实有趣，遛狗、化妆、赶场是生发用品，每分钟都充满着生活气息。和周姐是哈哈大笑，希望周姐继续接好本子，继续开心。二，鞠婧祎，鞠婧祎出生于一九九四年六月十八日，鞠婧祎前几年的红毯是真的出圈啊，对脸镜头都一一抗住了，简直是小个子红毯天花板。但这几年好像团队不用心，公开的妆造不是亮片短裙就是蕾丝短裙，好看是好看，但总感觉是美女用脸撑住的，团队上点心吧。鞠婧祎前几年的作品里，妆造有点统一，比如《漂亮书生》《如意芳菲》《佳男传》，好像演了很多都是一个样子。小编看了一下她的代播剧《花容》和《仙剑四》，好像舍去了一些流俗吊坠，但大差不差，尊重美女的审美。鞠婧祎从几百个女孩中杀到第一名，事业心还是很重的。这么多年，批量肤色研究妆发，把自己的颜值最大化，镜头前面永远是漂漂亮亮的。不炒绯闻，定期发歌，每年还有稳定的影视作品产出，鞠婧祎的事业心还是值得肯定的。不过，可能因为古装更适合她的小个子，便一头栽进古偶里不出来。观众可能会审美疲劳哦，适当还是可以接一些不同的角色。三两姐。梁洁生于一九九四年六月十六日，梁洁的父母都是军人，从小对她要求严格，每天九点睡，六点起，下了课就去上各种各样的兴趣班，有的时候周末比上课都忙。或许也是有了从小的积累，别人可能削尖了脑袋想考的中戏，梁洁上了二十天补习班就考上了。这样的家风下长大的梁洁不懒散，做事认真，说话慢慢的，但言之有物。七点五分的变成你的那一天，八点零分的我可能遇到了救星，是梁洁这两年非常不错的作品。这两部戏的女主都有一些共同点，比如独立且理想、温暖踏实、坚定自信。不论是帮助江毅走出黑暗的余生生，还是允许自己得意忘形一次的叶石兰，在梁洁身上，我们都看到了一个爱自己的普通女生遇到爱情是什么样子。梁洁的脸有一股坚毅的劲，她的声音又是慢慢的很温柔，像极了邻居积极奋进的姐姐，一步步实现自己的梦想。他踏实的笑，又会让你觉得他所拥有的都是他应得的。上天就该奖励他这样的女孩。四白鹿，有些人就是天生要进娱乐圈的。番茄感觉这句话太适合白鹿了。虽然不是科班出身，参加练习生选秀也最终落选，但白鹿从做模特开始，慢慢参加微电影的拍摄，后来遇到于正，开始逐渐担纲影视女主角。白鹿就是天生吃娱乐圈这碗饭的，长相身材就是女明星的范儿。主要是白鹿演戏太有天赋了吧。看过周生如故的小伙伴，能信白鹿没学过表演吗？那场痛彻心扉的哭戏，成功让白鹿出圈。二创区只要剪白鹿的哭戏，播放量就不会差。除了天赋，白鹿的性格也非常好。谁能想到这么好看一美女是这样笑的？奔跑吧，有了白鹿的加盟笑料飙升。最后，我们再来看一组周雨彤的最新穿搭吧。周雨彤身材原来这么好。穿搭也很有自己的一套，这一套可以说是洋葱式穿搭的精简版。洋葱式穿搭就是要内外两种穿搭风格巧妙的融合在一起。如果穿搭长款大衣，发型很重要，头发挽起来干净利落。如果想要不那么沉闷，可以学习一下周雨彤的色彩搭配，黑色搭配绿色，色彩达到了平衡，清新好看。对于上班族来说，为了保暖，外面可以穿的厚重一些，内搭简单时尚的针织衫，搭配半身裙，温柔好看，非常实用。你喜欢这种穿搭模式吗？